எங்கும் புகழ் துவங்க பரியேறும் பெருமாள் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு வந்து நான் நான் மாறி செல்லணும் அவர்கிட்ட வந்து நான் ஃபுல்லாக கேட்கலை கதை வந்து எனக்கு லைனாக சொன்னார் லைனாக சொல்லிவிட்டு அப்புறம் என்னோடய போஷனை சொன்னார் ஆனால் இதுதானே இதுதான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க பிரதார் அப்படின்னாரு எனக்கு என்ன கேட்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதோட லைனு அதோட ஏன்னா லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு வேறு அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எனக்கு லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு செட் ஆகுமா அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் வாங்க அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஒன்று ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டோட்டலாகவே அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி இந்த இந்த பாடிக்கும் இந்த ஏருக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் சுற்றி இருந்தேன் அப்படியே தூக்கி எடுத்து போய் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆகிட்டாரு டென்த்து வரையில் தான் நான் படித்தேன் அப்போ போய் உக்காரும் போது ஒரு சின்ன ஃபீல் இருந்தது அது ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க ஒருவேளை நம்ம இது மாதிரிலாம் வந்து காலேஜ் லெவலில் ஏன்னா அந்த ஆசை இருந்தது ஃபெயில் ஆனதுக்கப்புறம் சரி பசங்கள்லாம் பா கூட சுற்றின ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எல்லாமே பாஸ் ஆகிட்டு எல்லாருமே அவன் எங்கடா போகிறேன்னு கேட்டால் நான் ப்ளஸ் ஒன் சேர்ந்தேன் முடிச்சா அப்படின்னு நானுங்க நீ என்னடா பண்ணுற அப்படின்னா நான் அப்போ வந்து நான் கௌரவத்துக்கு சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் வந்து ஆர்மிக்கு ட்ரை பண்ணேன் நான் அப்பா மூலியமாக ஆர்மிக்கு போவேன் ஏன்னா ஃபெயில் ஆனாலும் எங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா வேணும் எங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இருக்குது இன்னொன்று அப்பாவோட ஆர்மி கோட்டா வேணும் ஏன்னா அப்பா வந்து அவள்தர் ஆர்மி அவள் தரேன் அவர்னால் அவர் மூலிமா வந்து எப்படி உள்ளே போய்டும்னு அவர் கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது ஆனால் அதை தாண்டி வந்து நம்மளும் அது பண்ணி படிக்கணும் போனோம் வரணும் அப்படின்னு இருந்தது அது அமையல ஆனால் அன்றைக்கி நான் போய் காலேஜில் வந்து அந்த இருபத்தஞ்சி நாள் முப்பது நாள் இருந்தேன் அந்த காலேஜில் அப்படியே ஸ்டூடெண்ட்டு மாரி ஆகிட்டோம் அப்புறம் பார்த்தா ஆனந்தி இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கதிர் அப்புறம் நிறைய பசங்கள் அந்த நடித்த பசங்கள் எல்லாருமே பார்க்கும்போது பார்த்தா ஓ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஆகிட்டோம் அப்புறம் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஒரு சின்ன ஃபீல்டும் இருந்தது ஓகே நம்மளும் காலேஜ்லாம் படிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு எது எதுலாம் நமக்கு அமையுதோ அது தகுந்த மாதிரி நம்ம மாறிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது அதுவும் ஒரு நடிகை இப்போது பரியாரம் பெருமாள்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு இடங்களில் ரொம்ப சீரியஸான இடங்கள் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு நான் நான் பண்ணும்போது வந்து டைரக்டர் சொல்லினே இருப்பாப்பில் ஆனால் இது சீரியஸான மேட்ருனா கொஞ்சம் பார்த்துங்க தேவையில்லாமல் சிரிச்சு கிரிச்சு விட்றாதீங்க அப்படின்னு நான் சில டைம்லாம் நான் கேஷுவலாக தான் பண்ணேன் நான் எல்லாமே அது சீரியஸ் மேட்டர்லாம் அது போய் நான் மானிட்ரு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது நமக்கும் சீரியஸ் வருது அப்படின்னு ஏன்னா அந்தளவுக்கு டைரக்டர் என்னை வேலை வாங்கினாங்க எல்லா படமும் பண்ணணுங்க எல்லா எல்லா கேரக்டரும் பண்ணுங்க காமெடி நடிகைன்னா வெறும் காமெடி மட்டும் பண்ணுறது அது காமெடி கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு உதாரணம் வந்து நிறைய பேர் இன்னும் ஒன்று சார்லி சாப்ளின்னு சொல்லுவாங்க சார்லி சாப்ளினே வந்து பயங்கரமான ஒரு சீரியஸான பார்ட்டி அவர் அவர் ஒரு இதில் எதையோ ஒன்று சொல்ல சொன்னார்ன்னு நான் பார்த்தேன் என்னென்னா நான் என்ன தான் வந்து ஒரு காமெடி நடிக்கணும் இருந்தாலும் நான் அழுகும் போது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா நான் மழையில் தான் அழுவேன் அழுகும் போது அந்த மழை தண்ணியோடு என் கண்ணீர் போவோம் அதுதான் காமெடி நடிகர்கள் அப்படின்னு அது மாதிரி தான் நமக்கு எல்லா கேரக்டர்களும் கிடைக்கும் போது எல்லாத்தையுமே நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அது மாதிரி தான் பரியாரம் பெருமாள் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய படமாக அமையுன்னு நினைக்கிறேன் திருநெல்வேலி அந்த மக்கள் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல ஜனங்கள் எல்லாமே வீரம் பேச்சு பாசம் எல்லாத்துலேயுமே நான் அது வந்து அந்த நாற்பது நாள் அங்கே பார்த்துட்டு அவங்ககிட்ட ரொம்ப நல்ல மக்கள் இன்னொன்று அவங்ககிட்ட வந்து அவங்கள நடிக்க வைக்கணும்னு ஒன்றும் கிடையாது லைவாக தான் அவங்க லைவாகவே பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே ஏன்னா அவங்க லைஃப்பில் என்ன நடந்திருக்கோ என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து மாறி செல்லணும்னு வந்து இந்த படமாக எடுத்திருக்காரு ஒரு பையன் மட்டும் ஒரு 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 ஒருத்தனை குறிப்பிட்டு அந்த படம் எடுக்கலைன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்த மையப்படுத்தி தான் எடுத்திருக்காரு அவர் அதனால் அதில் லைவான விஷயமாக இருக்குது அது எல்லா மக்களும் வந்து அதை அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க உள்ளே வந்து அதில் நானும் ஒருத்தனை உள்ளே போனேன் சில இதெல்லாம் ஓடின ஓடி அந்த அதெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணோங்க அதெல்லாம் பண்ணாமல் என்ன எனக்கு கொஞ்சம் முதல்ல எனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அடிபட்டது ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதனால் எனக்கு முதல் கொஞ்சம் அதனால் தான் கொஞ்சம் லைட்டாக பாடியும் ஏறிச்சு 
ஏன்னா நீங்கள் மான் கருத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு அதில் பிசியோதெரப்பி அப்படி இப்படின்னு போயிட்டேன் அப்போது எனக்கு கொஞ்சம் இந்த சீன் படி நான் ஓடி தான் ஆகணும் நான் ஒரு ஆள் நின்றுன்னா அவங்க எல்லாருமே லாஸ்ட் அந்த சீன் குழப்பிடும் அதனால் சில இடங்களில் தான் எல்லா இடங்கள்லாம் இல்லை ஒரு தேவையான இடங்களில் டேரக்டர் ஓட விட்டாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரஞ்சித் அவர் வந்து சக்ஸஸான ஒருத்தர் அவர் ஏன்னா அவர் நான் எனக்கு நல்ல பழக்கம் முதல்ல ஆரம்பத்தில் எனக்கு அவருக்கு அட்டகத்திலேருந்து நான் அவர் நான் பழகியிருக்கேன் அவர்கிட்ட அப்போ எப்படி இருந்தாரோ அப்படி தான் இப்போ நான் லாஸ்ட் ஹைதராபாத் போயிட்டு வரும்போது சார்லாம் வந்தார் காலா நாங்கள் விஸ்வாசம் முடிச்சுட்டு வந்து ஏர்போர்ட்டில் இருந்தோம் அப்புறம் ரஜினி சார் தனுஷ் சார் சந்தோஷ் சுப்பிரமணி சார் அப்புறம் நம்பால் ரஞ்சித் சார் எல்லோரும் வந்தாங்க அன்றைக்கி எப்படி என்கிட்ட பார்த்து பேசினாரோ அதே மாதிரி தான் ரஞ்சித் சார் இப்போவும் பேசுகிறார் அவர் சக்ஸஸான ஒரு ஆளுங்க அவர் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரொடக்ஷன் பரிகரும் பெருமாள் மூலயமா அவர் அடுத்தடுத்தடுத்து நிறைய படங்கள் அவர் பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் இது சக்ஸஸ் தான் அவர் சக்ஸஸ் பார்மலாக தான் இந்த படம் அவருக்கு அப்போது சந்தோஷ் நாராயணன் பார்த்துட்டு அப்புறம் என்னை வந்து உடையந்து கட்டி பிடிச்சார் அவர் கட்டி பிடிச்சி நான் பரிகரும் பெருமாள் படம் பார்த்தேன் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாரு சரி ஏன்னா அந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் அவர் தான் சந்தோஷ் நாராயணன் அப்போது அப்போயே தெரிஞ்சது ஓகே ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் வந்து இவ்வளோ கட்டி பிடிச்சி இவ்வளோ விஷயம் சொல்கிறாருன்னா அவள் பார்த்துட்டாங்க படம் பார்த்துருக்காங்க அது கண்டிப்பாக அது பெருசாக வரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது மாறி அவர் வந்து ஆனால் வேணா அப்படி பேசினேன் அப்படி பண்ணேன் இப்போ செய்யணும் அப்படின்னு அப்படின்னா ரொம்ப ஜாலியான டைப்பு சவுண்டு ஹெவியாக இருக்கும் அவருக்கு மைக்கு வேணாம் அவருக்கு மைக் இல்லாமல் வெறும் அப்படியே அப்படியே கற்றுனார் நான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ கற்றோப்பில் அந்த சவுண்டு தான் வந்து இந்த படத்தை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு மாரி செல்வன் டைரக்டர் மாரி செல்வனோட கதையாக தான் இது அவரோட உண்மையாக லைஃப்பில் நடந்ததாக தான் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து அவர் அவ்வளோ அனுபவித்து அனுபவித்து எடுக்கிறாரு எங்களை வச்சு அப்போயே எனக்கு ஒரு டவுட்டு இது எனக்கு தெரிஞ்சு டைரக்டர் மாரியோட உண்மையான லைஃப்பாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் நம்ம இது வந்து நிறைய உண்மையான விஷயங்களை வந்து மறந்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் அதை நோண் அது நோண்டி பார்த்தா அந்த நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் அதில் அது மாதிரி தான் இந்த படம் இதில் வந்து நிறைய உண்மைகள்லாம் மறைஞ்சிருக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது நம்ம சிட்டிசன் மாதிரி தானங்க சிட்டிசன் மாதிரி தான் இப்போ மாரி செல்வன் வந்து அஜித் சர்மே தான் ஏதோ ஒரு போராடிட்டு இருக்காப்புல அது வந்து ஏன் அண்ணா என்று அவரை பிடிச்சி நம்ம விசாரிக்கும் போது தான் தெரியும் ஒரு அறுநூற்றி நாற்பது பேர் செத்துருக்கானே அப்படின்னு சிட்டிசன் ஒன்று வரும் இல்லையா அது மாதிரி தான் மாறி நம்ம நோண்டி இருக்கிறோம் இந்த படத்தில் அதுக்கு பதில் வந்து பரிகாரம் பெருமாளில் அவர் சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் பார்த்து தான் அது வந்து ஒரு கும்பல் வந்து தர தப்புலாம் வச்சு அடித்து இந்த பக்கம் திரும்பினா சா அது அது வந்து என்னது ஆனந்தி ஆடினு இருக்குது மேலே பார்த்தா கதிர் ஆடினு இருக்கிறான் அந்த பக்கம் பார்த்தா எல்லாம் ஆடினு இருக்கிறாங்க ப்ரொஃபஸர் டீச்சர் எல்லாம் ஆடும்போது டைரக்டர்லாம் ஆடினு இருக்கிறாப்புல டைரக்டர் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாப்புல ஆடிக்கினு இந்த தெய்வ திருமகனில் பொண்ணு ஆடும்போது விக்ரம் சாருக்கு டான்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கும் அந்த பொண்ணு அது மாதிரி மாறி எல்லோரும் சுற்றி சுற்றி ஆடினு ஓ அப்போ நான் மட்டும் நான் பண்ணுறது சும்மா நிற்கிறது நானும் டான்ஸ் ஆடினேன் அது வந்து ஒரு சீனில் வருது அது அப்படியே தூக்கி மாறி என்ன பண்ணுறாரு சீனாக வச்சுருக்காரு அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு ஜாலியான படமும் சொல்ல முடியாது இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எப்படி புரட்சி கிரிச்சின்னா சொல்ல மாட்டேன் நான் இதை நீங்கள் ஒரு 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 வாழ்க்கை ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நடந்துருந்தால் அதை நான் இப்போ எடுத்து காட்டுறேங்க அது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லவும் இல்லை அது மாதிரி தான் அது ஒரு விஷயம் ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயத்த அது என்னென்னு எனக்கு இன்னும் தெரியாது ஆனால் ஒரு உண்மையான விஷயத்தை எடுத்திருக்காருன்றது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்